ഇമാസ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്പ് കേരള സിലബസിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ ഡൗൺലോഡ് നാവ് സമരതീക്ഷണമായ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടുന്ന രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് മൂപ്പിളമ തർക്കം പണ്ടേയുണ്ടെങ്കിലും പരസ്യ ഏറ്റുമുട്ടലും പോലീസിന് മുന്നിൽ പരാതിയും കൌണ്ടർ പരാതിയും കൂടിയായപ്പോൾ വിഷയം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ ചർച്ചയാണിപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കുള്ളിൽ ഐക്യം അകലുന്നതിന്റെ സൂചനയാണോ ഈ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ പരസ്യ പ്രതിഷേധവും വിഴുപ്പലക്കലും നൽകുന്ന സൂചന ജാത്യാധിക്ഷേപവും ബലാത്സംഗ ഭീഷണിയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി നൽകിയ പരാതിയെ കയ്യടിക്കും പബ്ലിസിറ്റിക്കും വേണ്ടിയെന്ന് പഴിചാരുമ്പോൾ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖം മൂടി അഴിഞ്ഞു വീഴുകയാണ് എം ജി സർവകലാശാലയുടെ സെനറ്റിലേക്കും സ്റ്റുഡൻസ് കൌൺസിലിലേക്കുമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെയുള്ള മുപ്പത് സീറ്റുകളിലും എസ് എഫ് ഐ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിജയിച്ചെന്ന വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെ വന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി എന്താണ് എൻകൗണ്ടർ പരിശോധിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ അതിഥികൾ എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം എസ് ശരത് എ ഐ എസ് എഫ് സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആർ എസ് രാഹുൽരാജ് കെ എസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ എം അഭിജിത് എ ബി വി പി സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇ യു ഈശ്വര പ്രസാദ് എന്നിവരാണ് എല്ലാ അതിഥികൾക്കും എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആദ്യം പോകുന്നത് എ ഐ എസ് എഫ് സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആർ എസ് രാഹുൽരാജിലേക്കാണ് രാഹുൽരാജ് ഇപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഒരു പരാതി കൂടി വന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതൊരു കൗണ്ടർ പരാതി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയം നിങ്ങളുടെ പരാതിയിലെ കഴമ്പില്ലായ്മ തുറന്നുകാട്ടുന്ന ചില വാട്സാപ്പ് ചാറ്റുകൾ മറുപക്ഷവും പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എം ജി സർവകലാശാലയിലെ ഈ സെനറ്റിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം സംഭവിച്ചത് എം ജി സർവകലാശാലയിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പത്ര ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി നാം എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് വളരെ സമാധാനപരമായി തന്നെ ഇലക്ഷനെ നേരിട്ട എ ഐ എസ് എഫ് പ്രവർത്തകരെ എ ഐ എസ് എഫിൻ്റെ സംസ്ഥാന സഹഭാരവാഹികളായിട്ടുള്ള ചുമതലക്കാരെ ഉൾപ്പെടെ യാതൊരുവിധ പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് പതിവ് കാഴ്ചയാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എം ജി സർവകലാശാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും നമുക്ക് കാണുന്നതിനായി സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ സമാധാനപരമായി നിന്ന എ ഐ എസ് എഫിൻ്റെ സംസ്ഥാന ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി സഖാവ് കെ ഋഷിരാജ് മറ്റൊരു സംസ്ഥാന ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള സഖാവ് നിമിഷ രാജു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സഭ സഖാവ് അമൽ അശോകൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സഹദ് എ ഐ എസ് എഫിൻ്റെ കോട്ടയം ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായിട്ടുള്ള നന്ദു ഉൾപ്പെടെയുള്ള എ ഐ എസ് എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള ഋഷി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള ഷാജ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എ ഐ എസ് എഫ് പ്രവർത്തകരെ ഒരു വിധത്തിലുള്ള പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ പേരുകാരല്ലേ എന്ന് ഓരോരുത്തരെയും സ്പെസിഫിക് ആയി ഐഡൻറ്റിറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പേര് ചോദിച്ച് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇലക്ഷൻ്റെ നോമിനേഷൻ എ ഐ എസ് എഫ് നൽകുന്ന സമയം മുതൽ തന്നെ വളരെ പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള സമീപനമായിരുന്നു എസ് എഫ് ഐയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് എഫ് ഐ മാത്രം വിജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയു വേണ്ടി ഇലക്ഷൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി തന്നെ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ സെനറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അത്തരത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികാരികളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഇലക്ഷനെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇതര വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ആ ക്യാമ്പസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ക്യാമ്പസിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇതര വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ആ ഇലക്ഷനെ ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും എ ഐ എസ് എഫ് ജനാധിപത്യപരമായി ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുവാനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചത് അത്തരത്തിൽ എ ഐ എസ് എഫ് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ജനാധിപത്യമായി നേരിടുവാൻ തീരുമാനിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുള്ള അസഹിഷ്ണുതയായിരുന്നു ഈ അക്രമത്തിലൂടെ എസ് എഫ് ഐ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എ ഐ എസ് എഫിൻ്റെ വാദങ്ങൾ ഏതോ ഒരു നവമാധ്യമ ചാറ്റ് വഴി പൊളിയുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാദം അവതാരകയുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്
സംഭവിച്ച തെറ്റ് അംഗീകരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പരിഹാസമെന്ന രൂപേണെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ശരി നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശരി നിങ്ങൾ അടിക്കുമ്പോൾ അത് ജനാധിപത്യ അടിയും നിങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഫാസിസ്റ്റ് അടിയുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃത്യമായി ആ ചാറ്റിനെ ഒരു പരിഹാസ രൂപേണ അവസാനിപ്പിച്ച ആ ചാറ്റിനെ വളരെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദുരുദ്ദേശപരമായി അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം അടർത്തിയെടുത്ത് എ ഐ വൈ എഫിൻ്റെ സഖാക്കൾ ആ ക്യാമ്പസിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ നിലപാടിനൊപ്പമാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ഇന്നലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ശ്രമിച്ചിരുന്നതാണ് എങ്കിലും ആ സമയത്ത് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട എ ഐ വൈ എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകൻ ആ ചാനലുകളിൽ വന്ന് കൃത്യമായും അത്തരത്തിലല്ല താൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് എന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തിനോട് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷവും ഇന്നും എസ് എഫ് ഐ ആ ചാറ്റിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എത്ര അപഹാസ്യമായിട്ടാണ് എസ് എഫ് ഐ ഈ വിഷയത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും കേരളത്തിൽ മുമ്പെങ്ങും കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ സ്ത്രീകളെ പോലും വിദ്യാർത്ഥിനികളെ പോലും ആക്രമിക്കുന്ന ഗുണ്ടകളെ കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ സാമാജികരായ എസ് എഫ് ഐ ഭാരവാഹികൾ ഉൾപ്പെടെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രഖ്യാപിത നയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് കൂടിയാണ് എ ഇ എസ് എഫിന് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ഓക്കെ ചർച്ചയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ശ്രീ കെ എം അഭിജിത്ത് കെ എസ് യുമായി ചേർന്നുള്ള ഒരു ഒത്തുകളിയാണ് എ ഐ എസ് എഫ് നടത്തിയതെന്നുള്ള വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ഇന്ന് എസ് എഫ് ഐയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഒരു പ്രതിപക്ഷം ഇല്ലാതാകാനായിട്ടുള്ള നീക്കം എസ് എഫ് ഐ നടത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ള വാദം കെ എസ് യുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടിരുന്നു എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സഖ്യമുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ചും കനയ്യകുമാർ വലതുപക്ഷത്തേക്ക് അതായത് കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് വന്നതിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിമർശനവും പരിഹാരം ായിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നേരിട്ടുള്ള പറച്ചിലായി പ്രതികരണമായി വിമർശനമായി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് കെ എസ് യുവിന്റെ ഇക്കാര്യത്തിലെ ഔദ്യോഗിക നിലപാട് അല്ല ആദ്യം തന്നെ ഒരു ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയുടെ നേർ പര്യായമായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ എം ജി സർവകലാശാലയിലെ സെനറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പും എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഇവിടെ താങ്കൾ തന്നെ ചോദിച്ചു ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റി ചില വാദങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ ഇന്ന് എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾ നടത്തിയ വാദങ്ങളും അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അങ്ങാടിയിൽ തോറ്റതിന് അമ്മയോട് എന്ന് അങ്ങാടിയിൽ ഇവിടെയും തോറ്റിരിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അട്ടിമറിച്ച തോൽവി മാത്രമല്ല ഒരു സർവകലാശാലയുടെ ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളെയും കാറ്റിൽ പറത്തി സർവകലാശാല അനുശാസിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിലും ആക്ടിലുമുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിലും ആക്ടിലുമുള്ള നിയമങ്ങളെ എല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി ഒരു സർവകലാശാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിച്ചത് ജനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി കടന്നു വന്ന എ ഐ എസ് എഫിൻ്റെ സ്വന്തം മുന്നണിയിലെ ഒരു ഒരു വനിതാ പ്രവർത്തകയെ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ഒരു എ ഐ എസ് എഫിൻ്റെ സംസ്ഥാന നേതാവിനെ ചാടി ചവിട്ടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐ നേതൃത്വം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില കഥകളാണ് കെ എസ് യുവിൻ്റെ മുന്നണി അങ്ങനെ കെ എസ് യു ഒരു മുന്നണിയുടെയും ഭാഗമായിട്ടല്ല എം ജി സർവകലാശാലയിലെ സെനറ്റിലേക്ക് നോമിനേഷൻ കൊടുത്തതും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടാൻ വേണ്ടി നിന്നതും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മാസം രണ്ടാം തീയതിയാണ് എം ജി സർവകലാശാലയുടെ ഇത് ഏതെങ്കിലും എ എസ് എഫ് ഒ എസ് എഫ് ഒ തമ്മിലുള്ള മൂപ്പിളമ തർക്കം മാത്രമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഈ രാജ്യത്ത് വലിയ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ആ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷക്കാലമായി എം ജി സർവകലാശാലയിൽ നടക്കുന്ന സെനറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇത്തവണ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥി മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള സെനറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പും അതേപോലെ തന്നെ നടത്തുമെന്നുള്ളതാണ് സെപ്റ്റംബർ മാസം രണ്ടാം തീയതി മുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡറിലൂടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വ്യക്തമാക്കിയത് ആ വിജ്ഞാപനത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിഷ്കർഷിക്കുന്ന കൃത്യമായ കാര്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആക്ടിലും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്ന നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രകാരം സിംഗിൾ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ വോട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെയാണ്
ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൗൺസിലർമാർ ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തി എം ജി സർവകലാശാലയെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ചില പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ചില നിഗൂഢമായ ശ്രമങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പിന്നാമുറങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ സെനറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി കൂടിയായിരുന്ന ജിത്തു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ സർവകലാശാലയെ ബന്ധപ്പെടുന്നു അവിടെ വെച്ച് സർവകലാശാല അധികാരികൾ പറയുന്നു ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേണിൽ മാറ്റമുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ നിലനിർത്തി പോന്നിരുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അട്ടിമറിച്ചിട്ട് യാതൊരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അട്ടിമറിച്ച സർവകലാശാലയുടെ അധികാരികളും എസ് എഫ് ഐ ഉൾപ്പെടുന്ന കുറെ ആളുകളും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ എത്ര നഗ്നമായിട്ടാണ് അട്ടിമറിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നാകെ ഞങ്ങൾ വെക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു അഭ്യർത്ഥന നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പെടുത്തുകയാണ് ഗുജറാത്തിൽ മൂന്ന് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകൾ ഒഴിവുവന്നു മൂന്ന് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകൾ ഒരേ സമയം ഇലക്ഷൻ നടന്നാൽ അതിൽ ഒന്ന് കോൺഗ്രസും രണ്ട് ബി ജെ പിയും ജയിക്കും പക്ഷെ ആ അവിടെ കോൺഗ്രസ് ജയിക്കാതിരിക്കാൻ അമിത്ഷയും ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാറും അനുവർത്തിച്ചൊരു നയമുണ്ട് മൂന്ന് സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒറ്റത്തവണ ഇലക്ഷൻ വേണ്ട മൂന്നിന് മൂന്ന് വിജ്ഞാപനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നും ബി ജയിക്കാം ജനാധിപത്യത്തെ പാടെ അട്ടിമറിച്ച് അമിത്ഷയും സംഘപരിവാറും ചെയ്തതിന്റെ തനിയാവർത്തനം എം ജി സർവകലാശാലയിലും നടന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ കൗൺസിലർമാരെ വെച്ച് മൂന്നോ നാലോ ആളുകളെ മാത്രമേ പതിനഞ്ചിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത്രത്തോളം ആളുകളെ മാത്രമേ അക്കാദമി കൗൺസിലിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും ആ പതിനഞ്ചിൽ നാലായി ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ ശബ്ദത്തെ പോലും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സർവകലാശാലയുടെ സിൻഡിക്കേറ്റും ഇടതുപക്ഷവും സി പി എമ്മും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഈ തീരുമാനവും അമിത്ഷയും സംഘപരിവാറും വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത് അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ആ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സർവകലാശാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തപ്പെട്ട ദിവസം രാവിലെ സർവകലാശാല വി സിയെ ഉപരോധിക്കുകയാണ് വി സിക്ക് പോലും ഇത് ജനാധിപത്യം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം വി സി പോലും ഉന്നയിക്കുന്നു അവിടെ സർവകലാശാലയിലെ ചില ഇടതുപക്ഷ അധികാരികൾ ചേർന്ന് ഒരു തരത്തിലും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് പറയുകയാണ് അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ കെ എസ് യുവിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഇത് അത്രമേൽ ഗുരുതരമായ വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കടന്നുപോയത് ഞങ്ങൾ വി സി ഉപരോധിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിന്റെ പണിയാളന്മാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലീസ് ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് ബസ്സിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ബസ്സിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൂട്ടം എസ് എഫ് ഐയുടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ തടിച്ചു കൂടുകയ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെ ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തിയ ഞങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആക്രോശിക്കുകയാണ് തെറി പറയുകയാണ് കേട്ടാൽ അറയ്ക്കുന്ന ഭാഷയിൽ തെമ്മാടിത്തരം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇത് എന്നിട്ട് ഇവർ പറയുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം ജനാധിപത്യം സോഷ്യലിസം എന്ന് ഈ രീതിയിലാണ് എം ജി സർവകലാശാലയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് കൃത്യമായി പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുൻപാകെ വെക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിച്ചു ഞങ്ങൾ നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഈ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ മാറ്റുകയാണ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രമാണ രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന വിജ്ഞാപനമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഉൾപ്പെടെ മുൻപത്തെ രീതിയിൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കുമെന്ന് പറയുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തലേ ദിവസം പാറ്റേൺ ആകെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയല്ലാതെ എന്താണ് ഒരു മറ്റൊരു സംഘടനയുടെയും ശബ്ദമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ദാഷ്ട്യത്തോടെ ഇവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിച്ചു എന്നിട്ട് ഇവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ മുപ്പതിൽ മുപ്പത് ജയിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു കുറെ ബി ജി എം എസ് സ്റ്റാറ്റസും ഇതുപോലെ നാണം കെട്ട ഏർപ്പാട് നടത്തി ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പ് ചെയ്ത് സംഘപരിവാറിന്റെ തനിയാവർത്തനം കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഇവർ ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എസ് എഫ് ഐയോട് ഹാ സഹതാപം എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ എന്ന് ആമുഖമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ താങ്കൾ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ
എത്ര ഭീകരമായിട്ടാണ് ഒരു ഇരയെ വേട്ടയാടുന്നത് ഇന്ന് എസ് എഫ് ഐയുടെ പത്രസമ്മേളനം ഒക്കെ നടത്തിയല്ലോ നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഈ അക്രമം നടത്തിയിട്ട് അതിന് ന്യായീകരിക്കുക ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതാവ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ചാടിച്ചവിട്ടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഷിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന എസ് എഫ് ഐയുടെ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടു നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ അക്രമകാരിക്കെതിരെ ഒരു നടപടി എടുക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചു ഇതൊന്നുമില്ല ഇവർ ഇപ്പോഴും ന്യായീകരിക്കുന്നു ഈ അക്രമത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിച്ചതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നു ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പ് ചെയ്തതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇരയാക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ വീണ്ടും വേട്ടയാടുന്നു അതിനപ്പുറത്ത് അവർ വിളിച്ചു പറയുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം ജനാധിപത്യം സോഷ്യലിസം എന്ന് എസ് എഫ് ഐ തിരുത്തണം എസ് എഫ് ഐ തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാറിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമായി നിങ്ങൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ഈ നാടിനെ കൊണ്ടുപോകും തർക്കമില്ല നിങ്ങളുടെ തെറ്റേറ്റ് പറയാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം നിങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിച്ചതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പറയണം അല്ലാതെ ഇതിനെയൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകരുത് ഇന്നത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ മുഴുവൻ അത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് അവരുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം പോയത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ശ്രീ എം എസ് ശരത്ത് എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നമുക്കൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിലുണ്ട് ശ്രീ സച്ചിൻ ദേവിന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിമർശനങ്ങളെല്ലാം അഭിജിത്ത് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നതും ശ്രീ എം എസ് ശരത്ത് മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ അന്തസത്ത മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കൂട്ടമായി എസ് എഫ് ഐ അധപതിച്ചോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ അക്രമത്തെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരയാക്കപ്പെട്ടയാളെ വീണ്ടും വീണ്ടും സമൂഹ മധ്യേ നാണം കിടത്തുന്ന നടപടി അതൊരു ഇടതുപക്ഷ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഖേദകരമല്ലേ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള എസ് എഫ് ഐയുടെ മറുപടി വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഈ പ്രശ്നം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എസ് എഫ് ഐ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ നടക്കുന്ന പ്രചരണം തീർത്തും വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ വളച്ചൊടിച്ച വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇരയാക്കപ്പെടുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ക്യാമ്പസിനകത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നിങ്ങളോട് പലവട്ടമായി എസ് എഫ് ഐയുടെ ഭാഗമായി എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അടക്കം ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു പോയതാണ് അവിടെ നടന്നത് ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു അതിനകത്ത് മുമ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കലാൽ യൂണിയനുകൾക്കകത്ത് നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എസ് എഫ് ഐ കൗൺസിലർമാരെ വളഞ്ഞ വഴിയിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ അത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും എസ് എഫ് ഐക്കാരാണ് ഞങ്ങളും എസ് എഫ് ഐയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ യൂണിയൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ്റെ പ്രവർത്തകരാണെന്ന വ്യാജേന ഫോൺ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരുടെ കാർഡ് കൈക്കലാക്കാനും ആ വഴി വളഞ്ഞ വഴിയിൽ എസ് എഫ് ഐക്കാരുടെ വോട്ട് തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് എ എസ് എഫ് നടത്തിയത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ ഒരു തർക്കത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഒരു നേരിയ തോതിലുള്ള സംഘർഷം ക്യാമ്പസിനകത്ത് നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ നിമിഷം വരെ ഈ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളൊക്കെയും തെറി വിളിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ജാത്യാധിക്ഷേപം നടത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടി ആക്രമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നതല്ല എ വൈ എഫിൻ്റെ കോട്ടയം ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ശരത് രവീന്ദ്രൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ മേമ്പുടിക്ക് പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഓളത്തിന് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് എന്ത് എസ് എഫ് ഐയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ ജാത്യാധിക്ഷേപം അടക്കമുള്ള സ്ത്രീ അപമാനിക്കൽ അടക്കമുള്ള ഗൗരവകരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ട് ഇവർ പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഓളത്തിന് പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതോ എ എസ് എഫിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയായിട്ടുള്ള ഒരു സഹോദരി അപ്പോൾ ഇത്രമേൽ ഉത്തരവാദിത്ത രഹിതമായി ഇത്തരം സ്ത്രീ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളെ അതിസ്ഥ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട നിയമങ്ങളെ ഒക്കെ നഗ്നമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ കൂടിയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാവണം കാരണം ഇത് അംഗീകരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ഒരു ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ആ സംഘർഷത്തെ എസ് എഫ് ഐ തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ് ആ സംഘർഷത്തെ
കെ പി സി സിയുടെ പട്ടിക മുകളിലേക്ക് അയച്ചാൽ പിന്നെ അതവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് കാരണം തർക്കം തീരുന്നില്ലേക്ക് വരാം ശരത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ശ്രീ എം എസ് ശരത്ത് ഇതിനുള്ളിൽ ശ്രീ എം എസ് ശരത്ത് ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയേണ്ടത് വ്യക്തമായി അറിയേണ്ടത് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് എ എസ് എഫിന്റെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ അതൊക്കെ വ്യാജമാണ് വസ്തുതാ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് എഫ് ഐ ഇന്നൊരു പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എസ് എഫ് ഐയുടെ വനിതാ നേതാവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചു എന്നുള്ള കേസ് ജാതിപ്പേര് വിളിച്ചു എന്നുള്ള പരാതിയും വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏഴ് പേർക്കെതിരെയാണ് ഈ ഒരു കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പരാതികൾ ഈ രണ്ടു പരാതികളും പോലീസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ അതിന്റെ വസ്തുതകൾ പുറത്തു വരട്ടെ അതിൽ ഏതാണ് വ്യാജമെന്നും ഏതാണ് ശരിയായതെന്നും അതിന്റെ നിയമപരമായ നടപടികളോടെ കടന്നു പോകുകയും തെളിയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണ് എ എസ് എഫിന്റെ നേതാവ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള പരാതി നൂറ് ശതമാനം വ്യാജമാണ് പച്ച നുണ പറയുകയാണ് എ എസ് എഫ് കാരണം കെ എസ് യു എം എസ് എഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ സഖ്യധാരണ ആ സഖ്യധാരണ പൊളിയുകയും കെ എ എസ് സി അവസാന നിമിഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും ഒളിച്ചോടുകയും ചെയ്തു അവസാനം വന്ന എം കെ എ എസ് എഫിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഇല്ലാക്കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെയും എ എസ് എഫിന്റെ പേര് കൂടി ഒന്ന് ചർച്ചയിൽ വരണം എന്ന ധാരണയോടു കൂടിയാണ് ഇവർ ഈ പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു പൊതുപ്രവർത്തക എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത്തരം സ്ത്രീ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളെ ഈ അന്തസ് ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളെയൊക്കെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ കേരള സമൂഹത്തോട് ആ ബഹുമാന്യ സുഹൃത്ത് മാപ്പ് പറയുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യേണ്ട നിയമങ്ങളല്ല ഇതിങ്ങനെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട ഒന്നല്ല ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഈ ശ്രമം അത് അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമാണ് എന്നാണ് ഈ എ എസ് എഫിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൂ പിന്നെ എ എസ് എഫിന് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ഈ എ എസ് എഫ് ഐയുടെ കൗൺസിലർമാരുടെ കാർഡ് തട്ടിയെടുക്കാൻ അത് മോഷ്ടിക്കാൻ അത് എസ് എഫ് ഐ എന്ന വ്യാജേന എ എസ് എഫ് കാരെ കൊണ്ട് ഫോൺ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ കാർഡുകൾ കൈക്കലാക്കാൻ എ എസ് എഫിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നടന്നത് അത്തരം പ്രവർത്തനം നടന്നതിൻ്റെ എല്ലാ തെളിവുകളും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ വിളിച്ച് വിളിച്ചതിൻ്റെ രേഖകളുണ്ട് ആ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എസ് എഫ് ഐ ആണെന്നാണ് ഇത് എ എസ് എഫ് ഇതിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അന്നവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എ എസ് എഫ് സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാരുടെ റോഡ് കൂടിയാണ് അവരിൽ പരണി ഈ ഫോൺ വിളിയിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എസ് എഫ് ഐ ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എസ് എഫ് ഐ കൗൺസിലർമാരുടെ കാർഡ് തട്ടിയെടുക്കാൻ എ എസ് എഫിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നോ അത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എ എസ് എഫിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അങ്ങനെ അനുമതി കൊടുക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ചില ആളുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എ എസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനുള്ള താല്പര്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഓക്കെ ശ്രീ ഇ യു ഈശ്വര പ്രസാദ് എസ് എഫ് ഐയുമായി നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് കേൾക്കുന്ന പേരുകളിൽ ഒന്ന് കെ എസ് യു എന്ന സംഘടനയുടേതോ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കം ചില കോളേജുകളിലെങ്കിലും എ ബി വി പി എന്ന സംഘടനയുടേതോ ആകും ഇപ്പോൾ മുന്നണിക്കുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള രണ്ട് പാർട്ടികളുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് എസ് എഫ് ഐ മാത്രം മതി ക്യാമ്പസുകളിൽ എന്ന വാദമാണല്ലോ നിങ്ങൾ നേരത്തെ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതേ വാദം ഇപ്പോൾ സംഘടനയ്ക്കകത്തും മുന്നണിക്കുള്ളിലുള്ള രണ്ട് സംഘടനകൾക്കിടയിലും എസ് എഫ് ഐ അതേ നയം പിന്തുടരുന്ന ഒരു സൂചനയാണോ നമ്മൾ എം ജി സർവകലാശാല സെനറ്റിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ ഈ സംഘർഷത്തിൽ കണ്ടത് തീർച്ചയായും കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ എസ് എഫ് ഐ മാത്രം മതി എന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് എസ് എഫ് ഐ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഭരണമുള്ള സമയത്ത് ക്ലാസ്സില്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ സർക്കുലർ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എലക്ഷനെ മൊത്തം അട്ടിമറിച്ച് ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇലക്ഷൻ നടത്തുവാനും അവിടെ മൊത്തം ജയിക്കുന്നത് എസ് എഫ് ഐ ആണെന്നുള്ള പ്രചരണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇവരുടെ ശ്രമം ഈ ശ്രമത്തെ എ ബി വി പി കാര്യ ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് തന്നെ എതിർക്കും ഇത്തരത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന പ്രവണത എസ് എഫ് ഐ അത് എസ് എഫ് ഐ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം അവരുടെ കൊടിയിൽ എഴ
ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നലെ മുതൽ കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ സ്വഭാവം എസ് എഫ് ഐ കാണിക്കരുത് ഏതൊരു ഇപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐക്കാരും പറഞ്ഞു ആർ എസ് എസിൻ്റെ കെ എസ് യുക്കാരും പറഞ്ഞു ആർ എസ് എൻ്റെ എ ബി പി യുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഭാരതത്തിൽ എന്ത് മോശമായിട്ട് നടന്നാലും അത് ആർ എസ് എസിനെയും എ ബി പി പിയും അതിൽ വലിച്ചഴക്കുക എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ എ ബി പി യുടെ സ്വഭാവമാണ് സ്വഭാവമാണ് എന്ന് വരുത്തി കാണുന്ന ഒരു പ്രചരണം ഈ പ്രചരണം നിങ്ങൾ നടത്തിയതുകൊണ്ട് എ ബി പി പിയോ ആർ എസ് എസോ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാരതത്തിൽ നിന്നോ ഇല്ലാതാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കഴിഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ്റാറ് വർഷമായിട്ട് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അറുപതോളം വർഷങ്ങളായിട്ട് എഴുപതോളം വർഷമായിട്ട് എ ബി പിയും ഭാരതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന എ ബി പി തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ഈ സാഹചര്യത്തിലും പല ക്യാമ്പസുകളിലും എ ബി പി പിക്ക് ശക്തമായ ആധിപത്യമുണ്ട് അവിടെയൊന്നും മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഇല്ലല്ലോ എസ് എഫ് ഐ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ള സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കരുത് എന്ന ഒരു പ്രവണത അത് എസ് എഫ് ഐ മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ വരും കാലങ്ങളിൽ എസ് എഫ് ഐ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ ചവിട്ടി ഇറക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ശ്രീ ആർ എസ് രാഹുൽ രാജ് ഇപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രതിനിധി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈശ്വര പ്രസാദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ എസ് എഫ് ഐ മാത്രം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് പിന്തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അത് കുറേ കാലമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു ആരോപണമാണ് അത്തരത്തിലൊരു സമീപനം ഇപ്പോൾ ഈ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള സംഘർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെയും ഉണ്ടായി എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവൻ സച്ചിൻ ദേവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എസ് എഫ് ഐക്ക് ആശങ്കയൊന്നുമില്ല എ എസ് എഫ് കൗൺസിലർമാർ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയ്ക്കിടയിലും ആ ഒരു ആരോപണം ഉയരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരേ മുന്നണിക്കുള്ളിൽ പോലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് എസ് എഫ് ഐ എന്ന സംഘടന എത്തുകയാണോ അവർ മാത്രം മതി എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് സംഘടനയുടെ സ്വഭാവവും പ്രവർത്തനവും മാറുകയാണോ അതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണോ ഇത് ഇത്തവണ നടന്ന എം ജി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല ഏക സംഘടനാവാദം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ എ ഐ എസ് എഫിനെതിരെ എസ് എഫ് ഐ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്നത് കേരളത്തിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി എസ് എഫ് ഐയുടെ സംഘടനാപരമായ ഒരു നിലപാട് അത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് എ ഇ എസ് എഫ് എക്കാലത്തും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നെ നാം പരിശോധിച്ചാൽ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ അധിക വർഷമൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ നിലവിൽ എ ഐ എസ് എഫിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന സഖാവ് ജെ അരുൺ ബാബുവിനെ ആ ക്യാമ്പസിൽ എലക്ഷനെ നേരിടുന്നതിന് എ ഐ എസ് എഫ് പ്രവർത്തകർ നോമിനേഷൻ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി പോകുന്നതിനായി സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ക്യാമ്പസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഉരുമുണ്ട് ഉടുമുണ്ട് ഉരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ക്യാമ്പസിൽ പ്രകടനം നടത്തിയ പാരമ്പര്യമുള്ള സംഘടനയുടെ പേരാണ് എസ് എഫ് ഐ എന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സംഘടന ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിലും ആ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ആ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള എ ഐ എസ് എഫിൻ്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെ കായികപരമായി ആക്രമിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംഘടനയുടെ പേര് എസ് എഫ് ഐ ആണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും കാലങ്ങളായി എ ഇ എസ് എഫ് ഇതുപോലുള്ള ദൃശ്യപത്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ കൃത്യമായി അഭിപ്രായം പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്നത് ആദ്യത്തെ അനുഭവമല്ല എന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി സൂചിപ്പിക്കുവാനുണ്ട് എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സഖാവ് സച്ചിൻ ദേവിൻ്റെ പത്രസമ്മേളനം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് എ ഇ എസ് എഫ് കെ എസ് യുമായും എം എസ് എഫുമായും അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള നട്ടാൽ കുരുക്കാത്ത നുണകൾ പ്രവ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായി നമുക്ക് ശ്രദ്ധയിൽ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കന്നയകുമാരനെ ഉൾപ്പെടെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് എ ഇ എസ് എഫ് എന്തോ വലതുപക്ഷ ചുവടുവയ്പിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലേക്കാണ് ഈ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ഉൾപ്പെടെ എസ് എഫ് ഐ ഭാരവാഹികൾ ഉൾപ്പെടെ വലതുപക്ഷ നിലപാടുകളിലേക്ക് എ ഇ എസ് എഫ് പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് അത്തരത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം എസ് എഫ് ഐ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ഐ എസ് എഫിന് കൃത്യമായി ചോദിക്കുവാനുള്ളത് ഇന്ന്
ജെ എൻ യുവിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എസ് എഫ് ഐ നേതാവായിരുന്നു ഇവരുടെ എല്ലാം വർത്തമാനകാല രാഷ്ട്രീയം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയണ്ടേ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ബി ജെ പിയിലേക്ക് ആളെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിയാണ് എസ് എഫ് ഐ എന്ന് അത്തരത്തിലൊരു അഭിപ്രായം എന്തായാലും എ ഐ എസ് എഫിനില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകരുത് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എ ഐ എസ് എഫ് എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സഖാവ് സച്ചിൻ ദേവിനെ വിളിച്ചിരുന്നു അടുത്തിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ തന്നെ ഇടനഞ്ചിൽ കടാര കുത്തിയിറക്കിയ തിരുവനന്തപുരത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൻ്റെ കോളേജ് സംഭവ വികാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ തെരുവിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുതെന്നും കേരളത്തിലെ എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലും കഴിയുമെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ നേരിടുന്നതിന് സമാനമായി എൽ ഡി എസ് എഫ് എന്ന സംവിധാനത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന നേതാക്കൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കേരളത്തിലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കലാലയ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ നേരിടണമെന്നുള്ള ഒരു ചർച്ച സി പി എമ്മിൻ്റെയും സി പി ഐയുടെയും ഇരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും നേതാക്കളുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെയും എ ഐ എസ് എഫിൻ്റെയും സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ കൂടിയിരുന്ന് തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ എം ജി തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സച്ചിൻ ദേവിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചൊന്ന് വിളിക്കാൻ മാന്യത കാണിക്കാത്ത സച്ചിൻ ദേവാണ് ഇന്ന് ഈ ചാനലുകളിൽ പത്രസമ്മേളനവുമായി എത്തപ്പെട്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ വലതുപക്ഷ വ്യതിയാനത്തിലേക്ക് വിലയിരുത്തുവാൻ നിൽക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ പോലും എടുത്ത് ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മാന്യത കാണിക്കാത്ത സച്ചിൻ ദേവ് എന്തായാലും എ ഐ എസ് എഫിന് ഇടതുപക്ഷ മൂല്യം പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി തുനിയണ്ട എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് ഈ ചാനൽ ചർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ ഐ എസ് എഫിന് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുവാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യവും കൂടി സൂചിപ്പിക്കുവാനുണ്ട് കേരളത്തിന് പുറത്ത് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആർ എസ് എസിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ആക്രമണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് എസ് എഫ് ഐക്കാർ ഓടിക്കയറുന്നത് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസുകളിലേക്കാണ് എ ഐ എസ് എഫിൻ്റെ ഓഫീസുകളിലേക്കാണ് ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോലും അവിടുത്തെ എസ് എഫ് ഐ സഖാക്കൾ മർദ്ദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം അവർക്ക് അഭയം കൊടുക്കുന്നത് ആ പ്രദേശത്തെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസാണ് അത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും എ ഐ എസ് എഫുകാർ എസ് എഫ് ഐക്ക് അഭയം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരെ കൂടെ നിർത്തുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങളെ അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്ന എസ് എഫ് ഐയോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യവും കൂടിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ മർദ്ദിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചടിക്കുവാൻ എ ഐ എസ് എഫ് തീരുമാനിച്ചാൽ അതിനുശേഷിയുള്ള പല പ്രദേശങ്ങളും ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട എസ് എഫ് ഐ സഹോദരന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളെ എന്നാൽ അതിന് എ ഐ എസ് എഫ് തുനിയാത്തത് അതല്ല എ ഐ എസ് എഫിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എ ഐ എസ് എഫിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ സർഗാത്മകമായി ചിന്തിക്കുന്ന സർഗാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അത്തരത്തിൽ എ ഐ എസ് എഫ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ നേരിടുമ്പോഴും ഈ സർഗാത്മകതയെ ഒരു ദൗർബല്യമായി കാണരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രതിനിധിയോടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സംഘടനയെ ഇന്ന് നവമാധ്യമങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളെ ഉൾപ്പെടെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഉൾപ്പെടെ ആക്രമിച്ചിട്ടും യാതൊരുവിധ ഉളുപ്പുമില്ലാതെ നാഗീകരിക്കുന്ന സൈബർ ഗുണ്ടകളോടും ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത് ശ്രീ എം എസ് ശരത്ത് നേരിട്ടുള്ള ആരോപണമാണ് അതായത് ഒരു സ്ത്രീയെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിച്ചു എന്നുള്ള ഇവരുടെ പരാതി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന്മേൽ ഒരു കൗണ്ടർ പരാതി വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്ന അവസരം അതിൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ പോലും എ എസ് എഫ് മുതിരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും അതവർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള തമ്മിലടി തീർക്കാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എടുത്ത മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലെടുത്ത ധാരണ പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടത് എസ് എഫ് ഐ തന്നെയല്ലേ പ്രകോപനമുണ്ടാക്കിയത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഈ എസ് എഫ് ഐ കൗൺസിലർമാരെ എസ് എഫ് ഐ എന്ന വ്യാജേന
ഇതിൻ്റെ എല്ലാവിധ തെളിവുകളും കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോലെ വെറുതെ നുണ പറയുകയല്ല ഒരു ക്യാമ്പസ് ഒരു സർവകലാശാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ വെറുതെ നുണ പറയുകയല്ല സഫായി കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെയൊക്കെ വിളിച്ചു എന്ന് തന്നെ ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ആ തെളിവുകളോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റി കൂടി തീരുമാനിച്ചിട്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആളുകളെ പിന്നെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗം ചേർന്നിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങളെ അത് വെളിപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ വലതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ജോസഫിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ നേതാവ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിന്തുണയ്ക്ക് നാളായി മാറുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ നിങ്ങൾ വലതുപക്ഷക്കാരെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിൻ പിന്തുണപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമല്ലെന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം എസ് എഫ് ഐക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്നു എസ് എഫ് ഐ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏത് സംഘടനയാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തത് ഏത് സംഘടനയ്ക്കാണ് ഈ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്തത് ഏത് സംഘടനയ്ക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്നാൽ ആളില്ലാത്ത നിങ്ങളെ പോലുള്ള സംഘടനകൾക്ക് ആളെ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ ഞങ്ങൾക്കാവില്ല നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ക്യാമ്പസ് നടത്തുന്ന സംഘടന ഉണ്ടാക്കൂ ജനാധിപത്യപരമായി സംബന്ധിക്കൂ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ തിടപെടൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആളെ കൊണ്ട് തരാൻ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എവിടെ തടസ്സമുണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഒരു ക്യാമ്പസ് മറുപടി പറയാതെ എങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയും ക്യാമ്പസുകളിലും മത്സരം നടന്നതിന് മത്സരം നടന്നതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് എസ് എഫ് ഐ വിജയിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെ വിജയിച്ചു വരുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എസ് എഫ് ഐ നിലകൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ തോറ്റുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെപ്പോലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പക്ഷം ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പാപവാരം ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ ചേർക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ തിരുത്താൻ തയ്യാറാവണം കെ എസ് യു കാർ കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കാണുമ്പോൾ മുട്ടിലിഴഞ്ഞു പോകുന്ന അവരുടെ ആ ശീലം ഉപേക്ഷിക്കണം അവർക്ക് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ പട്ടലോട് കൂടി സംസാരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാവേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ചില വിദ്യാർത്ഥികളെങ്കിലും അവരോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവും പിന്നെ ഇപ്പൊ പറയുന്ന അബ്ദുള്ള കുട്ടിയെ കുറിച്ചും ഋത്തപ്രത ബാനർജിയെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു എ എസ് എഫിന്റെ നേതാവായിരുന്ന കനയകുമാർ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം പാർട്ടി ഓഫീസിലെ എ സി അഴിച്ച് തോളിൽ വെച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് പോലെയാണോ എസ് എഫ് ഐയും സി പി ഐയും എല്ലാം സംഘടനാപരമായി നടപടിയെടുത്ത് പുറത്തു പോകുന്ന ആളുകൾ മറ്റു പാർട്ടികളിൽ ചേരുന്നത് കനയകുമാറിന് നിങ്ങൾ അയാൾ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരെ പുറത്താക്കിയിരുന്നോ നിങ്ങൾ ഈ നാട് മുഴുവൻ കൊണ്ടുനടന്നതല്ലേ ആ അയാൾ എ സി അഴിച്ച് തോളിൽ വെച്ച് വലതുപക്ഷത്തിന്റെ പാളയത്തിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നില്ലേ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ എ എസ് എഫിന്റെ പോക്കങ്ങോട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ എടുത്ത് തോളിൽ വെച്ച് വലതുപക്ഷത്തിന്റെ പാളയത്തിലേക്ക് ചേക്കറാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അത് തന്നെയല്ലേ ചെയ്തു നിങ്ങളല്ലേ ഈ കേരളത്തിൽ എമ്പാടും എസ് എഫ് ഐക്കെതിരെ ഈ കെ എസ് യുവിനൊപ്പം ചേർന്ന് എ ഈ എം എസ് എഫിനൊപ്പം ചേർന്ന് എ ബി യു പിക്കൊപ്പം ചേർന്ന് സമരം ചെയ്തത് ലോകാഡമിയുടെ സമരപ്പന്തലിൽ എ ബി യു പിയോടൊപ്പം കെട്ടിപ്പുണർന്ന് കടന്നത് എ എസ് എഫ് അല്ലേ ഞങ്ങളാണോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്നോ ആ ക്ലാസ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കണം നുണ പറയരുത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ബാക്കി എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും ഒരു ഭാഗത്തും മറുഭാഗത്ത് എസ് എഫ് ഐ എന്നും കാരണം ബാക്കി എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും പറയുന്നത് അവർക്ക് പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് കേരളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ആളുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് എസ് എഫ് ഐ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ പലവട്ടം കണ്ടില്ലേ ഇത് ആദ്യമായാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ വ്യാജ പ്രചരണം ഉണ്ടാവുന്നത് എത്രയോ തവണ ഈ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എസ് എഫ് ഐയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എന്നിട്ട് എസ് എഫ് ഐക്ക് ഒരു പോറലെങ്കിലും പറ്റിയോ ഈ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം ഒന്നാകെ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം
സഫയെന്ന് ജാതി പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരല്ല സഫയെന്ന് ഈ നാടാകെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശങ്കയുമില്ല എ എസ് എഫുകാരന്റെ ഈ കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ ഈ നാട് തള്ളിക്കളയും അന്വേഷണം നടക്കട്ടെന്നതാണ് അപ്പോഴും ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് അനുപമ എന്നുള്ളത് കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത അതിഥിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശ്രീ കെ എം അഭിജിത്ത് കെ എസ് യു അടക്കമുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികൾ അതേ കുറിച്ച് കൂടി പറഞ്ഞു പോകാതെ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച പൂർണ്ണമാവില്ല കാരണം എസ് എഫ് ഐ ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം എസ് എഫ് ഐ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആകർഷകരായി വരുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ സീറ്റുകളിലും അവർ എതിരാളികളില്ലാതെ ജയിച്ചു കയറുകയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ ശരത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ല ശ്രീ ശ്രീമതി സുജയ ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണ താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷമാണ് എനിക്കൊരു അവസരം നൽകുന്നത് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ശ്രീ ശരത് അദ്ദേഹം ഘോരം ഘോരമായി എസ് എഫ് ഐയുടെ വിദ്യാർത്ഥി പക്ഷ നിലപാടുകളെ പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നു എസ് എഫ് ഐക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കെ എസ് യു വരേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആരും ക്ലാസ് എടുക്കാനില്ല എസ് എഫ് ഐക്ക് കാരണം ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ വാളയാറിൽ ഒൻപതും പതിമൂന്നും വയസ്സുള്ള രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിക്രൂരമായി ബലാത്സംഗത്തിന് വിധേയരായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നീതിക്ക് ഈ പറയുന്ന ആവേശത്തോടെ എസ് എഫ് ഐക്കാരെ കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ എവിടെയും കണ്ടില്ല വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്തല്ല കേവലം മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്താണ് നമുക്കറിയാം പാലത്തായി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സുകാരി പീഡനത്തിന് വിധേയരാകുമ്പോൾ വിധേയാകുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന്റെ നീതിക്ക് വേണ്ടിയും ഈ വർദ്ധിത ആവേശത്തോടെ എസ് എഫ് ഐക്കാരെ ഞങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആശ്രയിക്കുന്ന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ വിശ്വാസ്യതയും സുതാര്യതയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടല്ല ഞങ്ങൾ എസ് എഫ് ഐയെ കണ്ടത് മറിച്ച് അത് അട്ടിമറിച്ചവരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇതാ ഇന്ന് അനുഭവിയുടെ കാര്യമിത ഇനി അതൊക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങൾ വലിയ നിലപാടുകളുള്ള ആളുകളാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ഉൾപ്പെടെ ഓട്ടോണമസ് കോളേജിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത് പത്തൊൻപത് ദിവസം ആ സ്ഥാപനത്തെ നിശ്ചലമാക്കി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനാവസരം മുടക്കിയത് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്തല്ല സുഹൃത്തെ കുറച്ച് വർഷക്കാലത്തിനപ്പുറത്താണ് അതേ ആളുകൾ ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ ഓട്ടോണമസുകൾക്ക് അനുകൂലമായി പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിക്കാനാണ് അത് വേണോ ഇനി ഇന്നിതാ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ തങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ അവസരമില്ലാതെ കണ്ണീരോടെ കരയുമ്പോ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കാതെ നിങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണ്ണീരിന് നേരെ മുഖന്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സമൂഹം കാണും എന്നിട്ടും പറയാണ് ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പമാണ് അതൊക്കെ കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹം തിരിച്ചറിയുന്നത് പിന്നെ ശ്രീ ശരത്ത് നിങ്ങൾ കുറെ നേരമായി ജനാധിപത്യത്തെ പറ്റി വാദിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അരിയത്രയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പയറന്നായി എന്ന് പറയുന്ന താങ്കളുടെ സമീപനം അത് തീർത്തും തെറ്റാണ് എന്നും ഒരൊറ്റ തെളിവിന്റെ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം സുജയ ഇത് സെപ്റ്റംബർ മാസം രണ്ടാം തീയതി മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിലെ സെനറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിജ്ഞാപനമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഈ രാജ്യത്ത് ഏത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടന്നാലും ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് സർവകലാശാലകളാവട്ടെ ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പാകട്ടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പുറത്തുവിടുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനമാണ് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം സെപ്റ്റംബർ മാസം രണ്ടാം തീയതിയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനത്തിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വർഷത്തേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സബ്ജക്ട് എലക്ഷൻ ടു ദ സെനറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡന്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ദ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബൈ ദ ജനറൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് പത്തൊൻപത് ഇരുപതിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൗൺസിലർമാരെ വെച്ചുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് സെനറ്റിലേക്കും അക്കാദമിക് സ്റ്റുഡന്റ് കൗൺസിലിലേക്കും നടക്കുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നു ഇൻ സെക്ഷൻ ട്വന്റി നയൻ ടു റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓഫ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഓഫ് ദ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊപ്പ
അത് അവിടെയും കോടതിയിൽ പോയി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തലേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് മാത്രം ഈ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പൊതുസമൂഹം തിരിച്ചറിയുന്നത് ഞങ്ങൾ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അതുപോലെ ഇവരെ അട്ടിമറിച്ചു നോക്കൂ സംഘപരിവാർ ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഫാസിസം അതിന്റെ മറുപടിയിലേക്ക് കൂടി വരാം അതിന്റെ തനിയെ വീണ്ടും 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 അടിവരയിട്ട് പറയുകയാണ് അതിന്റെ തനിയാവർത്തനമാണ് എം ജി സർവകലാശാലയിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിയത് അതിനെ ന്യായീകരിച്ചു എസ് എഫ് ഐ കാർ പറയുമ്പോ എസ് എഫ് ഐ കാർ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പറയ ദയവ് ചെയ്ത് ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൊടിയിലെ ജനാധിപത്യം ഒന്ന് മാഴ്ചകള എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കും ഇത്രയേറെ തെളിവുകൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ശരത്തിനെ പോലെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആള് പറയാണ് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു എന്ന് അതൊരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കട്ടെ പിന്നെ ഇവിടെ എ ബി വി പിയുടെ സുഹൃത്ത് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ത് പറയുമ്പോഴും ആർ എസ് എസിനെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് പിന്നെ നിർവാഹമുണ്ടോ സുഹൃത്തെ ഒരു രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ആസാമിൽ ഉൾപ്പെടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മൃതദേഹത്തിന് മേൽ ആഞ്ഞു ചവിട്ടുന്ന സംഘപരിവാറിനെയും ബി ജെ പിയെ നമ്മൾ കാണുകയല്ലേ അത് മരിച്ചു കിടക്കുന്നിടത്താണെങ്കിൽ ഇന്ന് ജീവനോടെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ വന്ന എ ഐ എസ് എഫ് കാരനെ ഒരുപക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രോഡീകരിക്കാൻ വന്ന എ ഐ എസ് എഫ് കാരനെ പുറമെ പുറകെ നിന്ന് ആഞ്ഞു ചവിട്ടുമ്പോ പറന്ന് ചവിട്ടുമ്പോ അതും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യത്തിന് വലിയ വ്യത്യാസമില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് അതാണ് അസ്ലാഖിനെ നമ്മൾ മറന്നിട്ടുണ്ടോ കൽബുർഗിയെ മറന്നിട്ടുണ്ടോ ഗൗരി ലങ്കേഷിനെ മറന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട ആളുകളെ ആർ എസ് എസ് കാർ കൊന്നുകളന്നതൊന്നും നമ്മൾ ആരും മറന്നു പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിയും എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തിയും ഒരേപോലെയായി തോന്നുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഈ സർവകലാശാലയിലെ എം ജി സർവകലാശാലയിലെ സെനറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടത് ഈ പറയുന്ന ഗുജറാത്തിൽ രാജ്യസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടതിന് സമാനമായിട്ടാണ് അവിടെ പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭയത്താൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിജ്ഞാപനം പോലും അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി ഇവർ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ചെറിയ ദുർബലമായിട്ടുള്ള മറ്റ് ശബ്ദങ്ങളെ പോലും തങ്ങളുടേതല്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങളെ പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല അതിന്റെ എല്ലാ തെളിവുകളും മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും ഇവർ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംഘപരിവാരം പറയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഇത്രയും വിധ്വംസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അധികാരത്തിൽ വരുന്നില്ലേ അതിന്റെ അത് ഒരിക്കൽ കൂടി എസ് എഫ് ഐ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിതാ കണ്ടോ ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ ജയിച്ചു വരുന്നു ഇതെന്താ നിങ്ങൾ ഈ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ ശരിയായത് കൊണ്ടാണോ അല്ല നിങ്ങളും പലയിടങ്ങളിലും വെച്ച് പുലർത്തുന്ന സമീപനങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഫാസിസ്റ്റ് സമീപനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിജയമുണ്ടാകുന്നു അതെല്ലാം ജനാധിപത്യ വിജയമാണ് എന്ന് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കല്ലേ പിന്നെ എ ബി വി പി കാരൻ വീണ്ടും ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ട് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ചില ഇടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ അവർക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ഇടങ്ങളിലും വലിയ ജനാധിപത്യമാണെന്ന് പറയുന്നു താങ്കളൊന്ന് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പറ്റിയും എം ജി കോളേജിനെ പറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ധനുവച്ചപുരത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ കോളേജുകളെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം നിങ്ങളുടെ കൊടിയല്ലാതെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആട്ടി ഓടിക്കുന്ന എ ബി വി പി കാരൻ അപ്പുറത്ത് എസ് എഫ് ഐ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് സമീപനത്തിന് വലിയ അകൽച്ചയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇ യു ഈശ്വര പ്രസാദിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ശ്രീ ഇ യു ഈശ്വര പ്രസാദ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റു പാനലിസ്റ്റുകളൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എ ബി വി പി എന്ന പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൈയടിച്ച് ശ്ലാഘിക്കാവുന്നവയല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഉയർത്തിയ അഭിപ്രായം മറ്റിടങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന സംഘപരിവാർക്കുരുത അതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടതും അപ്പോൾ എ ബി വി പിക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് അല്ല ഉള്ളതെന്നാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് മറുപടി എ ബി വി പിക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമാണെന്ന് തന്നെ കേരളത്തിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉള്ളത് കാരണം നമുക്കറിയാം കോന്നി എൻ എസ് എസ് മുഴുവലി എസ് എം കോളേജ് അവിടെയൊക്കെ എ ബി വി പി ഡിയാണ് യൂണിയൻ അവിടെയൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള സംഘടനകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്വാ
ശരിക്ക് എസ് എഫ് ഐ പറയുന്നത് പോലെ എസ് എഫ് ഐ ഒരു ഭാഗത്തും മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന അങ്ങനെയല്ല എ ബി വി പി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ഒപ്പമല്ല എ ബി പി വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പമാണ് അത്തരത്തിൽ എ ബി പി വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എ ബി വി പി പല ക്യാമ്പസുകളിലും വിജയിച്ചു വരുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് എല്ലാ ക്യാമ്പസുകളിലും എ ബി പി യുടെ പ്രവർത്തനം എത്തിക്കുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ജനാധിപത്യത്തിനെതിരെ ഇങ്ങനെ അക്രമങ്ങളുമായിട്ട് എസ് എഫ് ഐ മുന്നോട്ട് വരണേ അക്രമത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റും ഞങ്ങളത് ചെയ്യും കാരണം ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നീതി കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ എ ബി വി പിക്കില്ല കാരണം കേരളത്തിലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്ത്രീ സമൂഹം ഏത് സ്ത്രീക്കാണ് ഇവിടെ നീതി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കെ എസ് യുവിൻ്റെ പ്രതിനിധി തന്നെ പറഞ്ഞു വളയാറിലെ കാര്യമൊക്കെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും ഒരു സ്ത്രീക്കും ഇവിടെ നീതി ലഭിക്കില്ല കാരണം ഇവിടെ എസ് എഫ് ഐയും ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളാണ് ഭരിക്കുന്നത് അവരവരുടെ ഭരണം കൊണ്ട് ഈ സമൂ ഈ നീതിയെ നിയമത്തെയൊക്കെ അട്ടിമറിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എ ബി വി പി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എ ബി വി പി യൂണിയനുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസിനും മറ്റൊരു സംഘടനയ്ക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കൂ ആശയമായിട്ട് സംഘടന ചെയ്യൂ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം എല്ലാ ക്യാമ്പസുകളിലും നോക്കുക നിങ്ങൾ എ ബി വി പി ഭരിക്കുന്ന ക്യാമ്പസുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക എ ബി പി യുടെ യൂണിയനുള്ള ക്യാമ്പസുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക അവിടെ ബാക്കിയുള്ള സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ എസ് എഫ് ഐ യൂണിയനുള്ള ക്യാമ്പസ് നോക്കുക അതിൽ എത്ര എണ്ണത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും അതൊന്ന് പരിശോധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഏത് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ സ്വഭാവമാണ് ഫാസിസ്റ്റ് സ്വഭാവമാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളടുത്ത് എന്ത് നടന്നാലും അത് ആർ എസ് എസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ എന്ത് മോശമായിട്ട് നടന്നത് ഇത് എ ബി വിപിയുടെ സ്വഭാവമാണ് ഇങ്ങനെ വക്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് എ ബി വി പിയെ എതിർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അങ്ങനെയൊന്നും എ ബി വി പിയെ നേരിടാമെന്നും ആർ എസ് എസിനെ നേരിടാമെന്നും ഈ ആശയത്തെ തകർക്കാമെന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട അത് നടക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആശയപരമായിട്ട് സംഘടന നടത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വന്നോളൂ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് നല്ല ആശയപരമായിട്ടുള്ള സംഘടന കേരളത്തിലെ കേരളാലയങ്ങളിൽ നടത്താം ആ സമയത്ത് എസ് എഫ് ഐ ഉള്ള സംഘടന പോലെ ചെയ്യുന്ന ആയുധം കൊണ്ടാണ് നേരിടുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല കലാലയങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് ആയുധം ഉപേക്ഷിച്ച് ആശയം കൊണ്ട് സംഘടന നടത്തുന്നതാണ് എ ബി വി പിയുടെ അഭിപ്രായം എ ബി വി പി ഇങ്ങനെയല്ല ആശയപരമായിട്ടുള്ള സംഘടന നടത്തുന്നതെന്നൊക്കെ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന പറയും കാരണം അവർക്ക് അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീ ആർ എസ് രാഹുൽ രാജ് ഇനി എന്താണ് അടുത്തതായി എ എസ് എഫ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ ഒരു കൗണ്ടർ കംപ്ലൈന്റും ഗാന്ധിനഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എ എസ് എഫ് പ്രവർത്തകർ എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തകയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറി കയറി പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് ആ പരാതിയിൽ പറയുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് ആ പരാതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു നിയമവഴിക്ക് നീങ്ങുകയും നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ ഒത്തുതീർപ്പിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഉടൻ ഇടപെടുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഈ പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമപരമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുവാനാണ് എ ഇ എസ് എഫ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഉപാധികളും അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒത്തുതീർപ്പും കോംപ്രമൈസും ഈ വിഷയത്തിൽ എ ഇ എസ് എഫിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കാരണം എസ് എഫ് ഐ ഈ കൗണ്ടർ കേസ് തന്നെ കൊടുക്കാൻ കാരണം ഈ വിഷയത്തിലെ പ്രതികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതിയാകും അതിൽ ഒരു പ്രതി ആഷവ് എസ് എഫ് ഐയുടെ എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ് മറ്റൊരാൾ അമൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആണ് പ്രിജിത്ത് കെ ബാലൻ സുധിൻ മറ്റൊരു പ്രതി അരുൺ കെ എം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫാണ് മറ്റൊരാൾ ഷിയാസ് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതാവാണ് അത്തരത്തിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന നിലവാരത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന അവരുമായി നല്ല ബന്ധമുള്ള നേതാക്കൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്രമണം നടത്തുമ്പോൾ എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഒത്താശയോട് കൂടിയാണോ ഈ ആക്രമണം നടന്നത് എന്ന് തന്നെ ഉള്ള ഒരു സംശയം എ ഐ എസ് എഫിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിധത്തിലും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കോംപ്രമൈസും എ ഐ എസ് എഫിൻ്റെ ഭാഗത്ത്
കേസിന്റെ ഗൗരവം കൂട്ടുകയാണ് ആരോപണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കാണുന്നുമില്ല എന്താണ് സി പി ഐക്കും സി പി ഐ എമ്മിനും ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളതെന്നറിയാൻ കേരളം കാത്തിരിക്കുകയാണ് എൻകൗണ്ടർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു